కుమార్ నేను గుర్తుపట్టారా చెప్పండి సార్ చెప్పండి సార్ అదే అదే నేను మీకు మీ ఇంకొక యూట్యూబ్ ఛానల్లో కామెంట్ పెట్టాను ఛాలెంజ్ యాక్సెప్టెడ్ అని చేశారు అది గుర్తుంది కదా మీకు చెప్పండి చెప్పండి ఓకే అంటే ఎట్ ఎ టైమ్ ఇంకొకరు కూడా జాయిన్ అవ్వచ్చా లేకపోతే జాయిన్ అవ్వచ్చు చెప్పండి సార్ ఇంకెవరు ఉన్నారు అదే నా రాకేష్ అని నా మా తమ్ముడు రాకేష్ ఉన్నారా ఓకే ఐ యామ్ యాడింగ్ హిమ్ ఆల్సో ఆ ఓకే హాయ్ రాకేష్ గారు కెన్ యు హియర్ మీ yes sir back at me yes sir yes cheppan sir okay adi devudu unnadu ani cheppadaniki nenu aa cheppan kada nenu devudu unnadu ani nenu cheptan ani cheppi yes sir yes sir cheppan sir aa okay ante devudu unnadu anadaniki meer ela nammutaru anedi naaku oka koncham clarity kavali endukante kontha mandi chaala mandi chuste devudu kanapadthe nammutanu antaru lekapothe devudu అంటే కొన్ని సమాజంలో జరిగే కొన్ని వాటిని బట్టి అవి జరుగుతున్నాయి కాబట్టి దేవుడు ఏం చేస్తున్నారు లేదా అన్నట్లుగా మాట్లాడతారు కదా అంటే మీకు ఎవిడెన్స్ చూపించండి ఇప్పుడు నేను ఎలాంటి ఎవిడెన్స్ అంటే నాకు తగ్గ ఎవిడెన్స్ తీసుకురావడం మీ వల్ల అవ్వకపోవచ్చు అవ్వచ్చు ఐ డోంట్ నో కాకపోతే మీరు మీరు నమ్మటానికి మీ దగ్గర ఒక బలమైన కారణం ఉంటుంది కదా అదే అదే నేను అనేది ఏంటంటే మీరు ఒక దానికి ఫిక్స్ అయ్యి లేకపోతే నేను నేను చెప్పేది చిన్నప్పుడు ఎప్పుడో మీకు ఒక బలమైన కారణం ఉంటుంది కదా ఆ కారణం చెప్పండి చాలు లెట్ సి దట్ ఇస్ అంటే మిగతా నాకు అలాంటి కారణాలు ఏం లేవు నేను అది చెప్పడానికి కూడా రాలేదు ఎందుకంటే అది ఎవరి దాన్ని బట్టి వాళ్ళ జీవితంలో వాళ్ళకి ఏదన్నా కొంచెం అంటే క్యాజువల్ గా అందరికి జరిగిన విధానంలో జరగకుండా ఏదైనా జరిగితే ఎస్ నాకు ఖచ్చితంగా దేవుడు చేశాడు కాబట్టి నేను నమ్ముతాను అంటాను నేను అలాంటి చెప్పడానికి అయితే నేను ఇష్టపడట్లేదు అలా అనుకుంటున్నాను కూడా మీ ప్రపోజల్ పెట్టండి ఓకే అయితే దేవుడు ఉన్నాడు అనడానికి నేను చెప్పాలనుకున్నది ఏంటంటే అంటే నేను బైబిల్ ప్రకారంగా మాట్లాడతాను అంటే మీరు బైబిల్లో దేవుడు ఉన్నాడు అని చెప్పి నమ్మాలి కాబట్టి మీరు నమ్మాలి అని నేను అనట్లేదు నాకు బైబిల్ ఏం నేర్పించింది ఎలా దేవుడు ఉన్నాడు అని ప్రూవ్ చేసుకున్ ప్రూవ్ చేసుకుంది బైబిల్ అనేది నేను మాట్లాడతాను ఓకేనా ఓకే 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 అంటే మీకు ఆల్రెడీ మీ దగ్గర బైబిల్ ఉంటే మీరు కూడా చూడొచ్చు నో ప్రాబ్లం మీరు చెప్పండి ఓకే రోమిలకి రాసిన పత్రిక ఒకటో దేవం ఇరవై ఇరవై ఒక వచనాలు మనకి చూస్తే దేవుని గురించి ఆ చెప్తాడు ఆ నేను చదువుతున్నాను మీరు మీరు కూడా తీర్చ కావాలంటే చదువుకోవచ్చు ఆయన లక్షణములు తెలుగులో చెప్తే కుదరదండి బికాస్ ఐ కీప్ ఇంగ్లీష్ బైబుల్ సో ఇంగ్లీష్ పేరు చెప్పండి ఓకే రోమన్స్ ఓకే న్యూ టెస్ట్మెంట్ రోమన్ ఫస్ట్ చాప్టర్ ఫస్ట్ చాప్టర్ ట్వంటీ 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 ఫస్ట్ వర్సెస్ ఓకే ఓకే ఒక నేను చదువు ఆయన అదృశ్య లక్షణములు అనగా ఆయన నిత్యశక్తియు దేవత్వమును జగత్పతి మొదలుకొని సృష్టింపబడిన వస్తువులను ఆలోచించడం వల్ల తేటపడుతున్నది అని ఉంటది ఇక్కడ ఓకే హలో ఓకే అంటే మీకు అక్కడ తెలుగులో లేకపోయి నేను చెప్పింది అయితే మీకు అర్థమైంది కదా బుక్ ఆఫ్ రోమన్స్ నెంబర్ చెప్పండి సార్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు మేక్ షూర్ రోమన్స్ చెప్పండి అదే చదివాను కదా ఆయన అదృశ్య లక్షణములు ఆయనగా ఆయన నిత్యశక్తియు దేవత్వమును జగదుత్పత్తి మొదలుకొని సృష్టింపబడిన వస్తువులను ఆలోచించడం వలన తేటపడుతున్నది అని అదే అంటే నేను అనేది ఏంటంటే దేవ్ ఫస్ట్ దేవుడు కనబడుడు అనే వాళ్ళకి దేవుడు అదృశ్యుడు అనేది అక్కడ కనపడుతుంది కాబట్టి దాన్ని మీరు బేర్ చేసుకొని నేను చూపిస్తేనే నమ్ముతా అనేది కాదు కానీ ఆయన అక్కడ ఒకటి చెప్తున్నారు సృష్టింపబడిన వస్తువులను ఆలోచించడం వలన దేవుడు మనకు ఉన్నాడు అనేది అర్థమవుతుంది అనేది నాకర్థమైంది 
నాకు అర్థమైంది ఈ వచ్చిన నన్ను ఇక్కడే ఉంచండి ఇక్కడే ఉన్నాను బికాస్ దే ఆర్ అండర్స్ దే హ్యావ్ బీన్ క్లియర్లీ సీన్ గాడ్స్ ఎటర్నల్ పవర్ అండ్ డివైన్ నేచర్ హ్యావ్ బీన్ క్లియర్లీ సీన్ అన్నాడు కదా ఎవరు ఈ పవర్ అండ్ డివైన్ నేచర్ ఎవరు చూశారు హలో రాకేష్ గారు మీరు అంతా చేసినా పర్లేదండి ఇప్పుడు ఏది ఏం చూస్తున్నామో చెప్పండి ఇప్పుడు అదృశ్య లక్షణాలు అన్నారు అదృశ్య లక్షణాలు అంటే మీరు ఏమనుకుంటున్నారు చెప్పండి నాకు తెలియదు కదా నేను మీరు బైబిల్ ఓపెన్ చేశాను నేను అదే చదువుతున్నాను అదృశ్య ఇప్పుడు అదృశ్యమైన వాటి ఇప్పుడు ఆ స్వీట్ ఉందండి తీపి ఉంది అది కనపడదు కానీ దానికంటూ ఒక తీపి అనే ఒక లక్షణం ఉంది కదా ఆ లక్షణం తెలుసుకోవడానికి మన దగ్గర వేరే పద్ధతి ఉంది కదా కళ్ళు కళ్ళు అవసరం లేదు రైట్ మనకి ఇంద్రియాలు ఐదు ఉన్నాయండి రైట్ ఇప్పుడు ఇంద్రియాలు యా యా నేను ఒక నిమిషం కంప్లీట్ చేస్తాను ఇప్పుడు ఇంద్రియాలు ఐదు ఉన్నాయి కనపడేవి వినపడేవి ముట్టుకోగలిగినవి ఏంటి టేస్ట్ చేయగలిగినవి ఓకేనా ఇవి ఇవి కాక ఇంకొన్ని ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్రే మనకు కనపడదు కానీ ఎక్స్రే ఉందో లేదో ఎలా పనిచేస్తుందో తెలుసుకోవడానికి మనం మిషన్ లో కూడా కనిపెట్టాం సో దెర్ ఆర్ వేస్ టు డిటెక్ట్ మనకి డిటెక్షన్ మెకానిజమ్స్ ఉన్నాయి రైట్ ఇంద్రియాలు పక్కన పెట్టేసాను ఎందుకంటే ఇంద్రియాలు లిమిటెడ్ అని మనకి తెలుసు మనకి సెవెన్ కలర్స్ తప్ప ఇంకా ఆ స్పెక్ట్రమ్ అవతల వైపు తెలియదు యువతల వైపు తెలియదు కానీ హ్యూమన్స్ హ్యావ్ మేడ్ మిషన్స్ అనమాట రైట్ సో ఇప్పుడు అది ఇన్ఫ్రారెడ్ ఉందని అల్ట్రావైలెట్ ఉందని అన్ని తెలుసుకుంటున్నాం మన దగ్గర బోల్డ్ అండ్ మిషన్స్ ఉన్నాయి డిటెక్ట్ చేయడానికి దేవుణ్ణి డిటెక్ట్ చేయడానికి మిషన్స్ ఏమైనా కనిపెట్టగలిగామా మనిషిని దేవుడు ఎలా చేశాడు అండి హౌ డి యూ నో దాట్ నేను అదే చెప్తుంటే మీరు ఆపుతున్నారు ఇది క్రియేషన్ అని మీకు ఇందాక మీరు చూడలేదట్టు ఉంది ఆషిక్ గారు వచ్చారు మొహమ్మద్ ఆషిక్ గారు వచ్చారు మీరు విన్నారా ఇప్పుడు సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు కూర్చున్నారు మీరు కూర్చున్న కూర్చి ఎవరో ఒక మ్యానుఫాక్చరర్ కంపెనీ చేసి ఉంటేనే కదా మీరు కూర్చున్నారు మీకు ఎలా తెలుసు అండి అది అర్థమవుతుంది కదా మనకి ఇప్పుడు చాలా వింతగా అనిపించొచ్చు క్వశ్చన్ ట్రైంగ్ టు మేక్ లాజిక్ హియర్ ఓకే కుర్చీ తయారు చేసింది అని మీకు ఎలా తెలుసు వాట్ ఈస్ ద మెకానిజం హౌ డు యూ నో దాట్ సార్ హౌ డు యూ నో దాట్ అంటే నేను ఆన్సర్ చెప్తాను ఎగ్జాక్ట్లీ సో మీరు ఇంకొక ఇది ఈ చైర్ చేయడం చూడకపోవచ్చు కానీ ఇలాంటి చైర్స్ చూడటం ఇలాంటి చైర్స్ ఎవరో ఒకళ్ళు తయారు చేయడం అసెంబుల్ చేయడం మీరు చూసారు కాబట్టి యూ మేడ్ అ జనరల్ స్టేట్మెంట్ దాట్ ఆల్ చైర్స్ ఆర్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ బై సంబడి ఫెయిర్ ఎన్ వేరే చైర్ తయారు చేయడం చూసే ఇప్పుడు ఇంకొక అది చూడలేదు అనుకోండి ఒకవేళ అది చూడలేదు మ్యానుఫాక్చర్ చేయడం చూడలేదు అక్కడ మనకు ఒక చైర్ ఉంది ఆ చైర్ ని మనం వాడుకుంటున్నప్పుడు దీన్ని అది తయారు చేయడం చూడకపోయినా దాన్ని మనం ఎవరు తయారు చేయలేదంటే ఎలా ఉంటది అది ఎవరు తయారు చేశారంటే ఎలా ఉంటది ఇప్పుడు బోల్డ్ అన్ని చెట్లు ఉంటాయండి చెట్లు కొన్ని చెట్లు వంగి ఉంటాయండి ఓకే దాన్ని మీరు కొంచెం ఎక్కితే కుర్చీ ఇలా చాలా కంఫర్ట్ గా కూర్చోవచ్చు సో ఆ కంఫర్ట్ గా మీకు కంఫర్ట్ ఉంది కదా అని చెప్పి యు కెనాట్ సే సారీ ఐ డింట్ షేర్ ఇట్ అనుకుంటా మీకు యు కెనాట్ సే కంఫర్ట్ ఉంది కదా అని చెప్పేసి ఎవడో ఒకటి తయారు చేశాడని అంటే ఇప్పుడు రాయి ఉంటుంది మీకు దాన్ని కూడా మీరు ఏంటి నీట్ గా ఒక పక్కన పెట్టుకుని దాని మీద కూర్చుంటే దాని మీద కూడా మీకు కంఫర్ట్ వస్తుంది అది కూడా ఎవరైనా తయారు చేశారు అనుకోవాలి వై ఈస్ ద డిఫాల్ట్ పాయింట్ క్రియేటెడ్ అని మీకు ఎందుకు అనిపిస్తుంది లేదు సార్ కుర్చీ ఎందుకు క్రియేట్ అవడం నాకు అర్థమైపోయింది ఎందుకంటే యూ మేడ్ ఇట్ వెరీ క్లియర్ మనం ఈ కుర్చీని చేయటం చూడకపోయినా ఇతర కుర్చీలు చేయటం మీరు చూసి ఉన్నాం కాబట్టి చూడలేదు మరి మీకు ఎలా తెలిసింది చైర్ చైర్ మనుషులు తయారు చేశారు చేసిన వాడు లేకపోయినా అది చూసినప్పుడు ఇది ఖచ్చితంగా ఒకటి దాన్ని తయారు చేస్తేనే వచ్చింది అనేది నాకు అర్థమవుతుంది ఎలా అర్థమవుతుంది అర్థమైంది 
मन इतर कुर्ची तैयार चूसी उन्ना का वस्तु तैयार चेयटने चूसी उन्ना का वी आर् मेकिंग जनरल अजमशन चेयर इलाग उ कारण एवरो दी तैयार पेटर फर् पर्टिकुलर फंशन तैयार चैर अने मन कोई चूड़े कंप्यूटर तैयार चूड़े बट यू नो इट इज़ क्रिएटेड बिकाज यू नो इध क्रिएटी अने जनाल चूप्चर और रायकोचे चेत हाउ डू यू नो अभी फ्रूटा <laughs> सर एपिस्टमजी अने विषय दिन मीन एंटे मन की वस्तु विषय एलासुने मन अड़ते चपेस्टर रईट एने इट्स नाट इवन ए बिग क्वेश्चन एलासुने बिग क्वेश्चन नैन मिम्मेल अड़गे क्रिस्टनिटी में उड़ी माटाटे का मन इधर देवड़ टेबल मेद आड़ता ओके क्रिस्टनिटी अने लगा देवड़ने विषय आड़ता हाउ डू यू नो अड़ी एड़को अंत चक् तैयार मनि अंदर अड़कूक तैयार चेयलेदानी हाउ डिड यू नो अड़ना इट्स अ फ्रेंडली क्वेश्चन अंडी अर्थर ओके चक्ने मशि तैयार चेयले हाउ डिड यू नो दट मनि तैयार आलरे एग्जिस्टिंग वस्तु रीकास्टिट्यूट तैयार सो अभी रीकास्टिट्यूशन यानी क्रिएशन का ओके ओके अगर क्या ऑप्शन होना है लेट लेट्स टेक वन बाय वन ओके ओके सो मेरे सरे मटेरियल अनेडी ऑलरेडी उन्नत ही उन्नत अन्य मनुष्य लो रीकंस्ट्रूट चेस है अस्तर आ मटेरियल अनेडी यक्कने चोचिंदी इधे इधे ही नेक्स्ट क्वेश्चन होना आधे आधे में वाले दिक ऑलरेडी मान के एम ऑफ़ श्रमो ऑलरेडी सुस्तीला अ मन के भू अंत गा मन पीलचारे मन की मुक् मुक् मन की पर्टिकुलर मन की अंत मन गाक ब्रतकलेमेंट मनि की मुक्ट मुक्ने मन के अंत इंटलीजेंट अंटे तप मन रेदी मन अर्थ कदा श्वास मन नोट द्वारा अवच्छ मुक् द्वारा अवच्छना मन 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 चचिपत मन का बैठी मन दिन मन बता मन लाइन की मन को सोर्स अभी देवड़ना निरूपा अवी पेटा मन की लगे मन देवड़ना निरूपाले मन की ऊपरी मुक्त मुक्ल दाक वकाल कैंसर चूप्चाल अभी इंत इन मन इन सृष्टि अंत मन जगे वाला 
నాకు ఒకటి ప్రూవ్ చేయండి సార్ మీరు ప్రపంచాన్ని ఇదేంటి మనకి నడవటానికి భూమిని తయారు చేశాడు పీల్చటానికి గాలి తయారు చేశాడు అన్నారు కదా ఎలా తయారు చేశాడో నాకు చెప్పండి పరిశుద్ధాత్మ చెప్పి చెప్పాడు అని చెప్పి అతని పుస్తకం రాశాడు అంతేనా ఒక మనిషి ఉండండి ఒక ఒక మనిషి నాకు పరిశుద్ధాత్మ చెప్పాడు అని ఒక రాస్ ఒక ఒక స్టోరీ కనుక ఒక రాస్తే దాన్ని నమ్మేయచ్చు అంటారు అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీరు కూడా అంటున్నారు కదా లేకపోతే మ్యానుఫాక్చర్ ఎవరో చేశారని నమ్మితేనా అంటే అక్కడికి వెళ్ళి చూస్తేనే కానీ నేను నమ్మలేదు అన్నారు కదా మాకు మాకు ఇక్కడ ఉన్న సోర్స్ ఏంటంటే మాకు దేవుడు ఇదంతా చెప్పాడు అనడానికి మాకు ఇక్కడ చెప్పబడిన సోర్స్ అది ఓకే ఓకే నో ప్రాబ్లం అదే నేను ఇప్పుడు ఆ రో రోమియోలకి రోమన్స్ అనే ఒక బుక్ ఉంది కదా ఒక బుక్ ఆఫ్ రోమన్స్ ఉంది కదా ఆ బుక్ ని పౌలు పరిశుద్ధాత్మ గానే అదే వాట్ ఎవర్ ద హోలీ స్పిరిట్ చెప్పగా ఇతను రాశాడు అంటున్నారు ఓకే అదే ఇలాంటి క్లెయిమ్ సేమ్ అలాంటి క్లెయిమే ఇంకొక మనిషి చేశాడండి ఆ మనిషి చెప్పింది నమ్ముతారా పని మీరు పౌల్ ని నమ్మటానికి మీకు పర్టికులర్ అయిన కారణం ఏంటి చెప్పేదేనండి బైబిల్ వెనక దేవుడు ఉన్నాడు ఈ బైబిల్ గ్రంథాన్ని మొత్తాన్ని దేవుడే రాయించాడు అందులో ఏ ఏ పుస్తకాలు చేర్చాలనేది అదే మాకున్న ప్రణాళిక ప్రణాళికను బట్టి దేవుడు అదే చేర్పించి మేము దాన్ని నమ్ముద్దు అనట్లేదు మీరు మీరు అంటున్నారు మేము బైబిల్ ని మీరు నమ్మండి అని నేను అనట్లేదు ఇప్పుడు ఒక ఒక మనిషి నాకు దేవుడు చెప్పాడు అని చెప్పి ఒక మనిషి ఒక ఒక బుక్ రాసుకున్నాడు ఓకే మీరు ఆ బుక్ బైబిల్ లో ఉన్నది నమ్మమనట్లేదండి నేను అనేది జనరల్ థింగ్స్ నేను నేను బైబిల్ లోకి వచ్చి మీరు మీరు బైబిల్ లో ఎవరు చెప్పారు ఏం చేశారు అంటేనే వచ్చాను తప్ప నేను బైబిల్ గురించి మాట్లాడలేదు ఫస్ట్ నేను బయట మనకి ఏం కనిపిస్తున్నాయో వా వస్తువులను చూపించి ఫస్ట్ మ్యాన్ ను చూపించి నేను ఎట్లా దాన్ని క్రియేట్ చేశారు అనేది నేను మాట్లాడతాను బయట వస్తువులు గనక చూస్తే బయట వస్తువులకి ఆధారం కానీ అది దేవుడికి ఆధారం కాదు చెప్పేది వినండి బ్రదర్ మనిషికి ఒక ఆధారం మనిషిని చేశాడు అనేది ఎవరో ఒకళ్ళు చూపిస్తే మీరు నమ్ముతారా మనిషిని చేశాడు ఆ మనిషిని చేశాడు అనేది నేను అది కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇప్పుడు ఎలా తయారు చేశాడో చెప్తాను నేను జనరల్ గా ఇప్పుడు హ్యూమన్ బర్త్ ఎలా జరుగుతుంది ఆ తల్లిదండ్రుల పెళ్లి తర్వాత వాళ్ళ సంసార క్లయిక్ లో వాళ్ళిద్దరు సెక్చువల్ గా ఉన్నప్పుడు తల్లి ఆ తండ్రి నుంచి విడుదలైన శుక్రకణాలు తల్లి అన్నంతో ఫరళీకరణం చేంది ఒక బొడ్డెగా రూపుదిద్దుకుంటది ఇదే కదా అందరికి తెలిసింది అదే అంతేనా ఇంకా మీరే ఇంకేమైనా చెప్తారా ఎస్ ఎస్ మీరు చెప్పండి మీరు కంటిన్యూ ఓకే అయితే ఆ పిండానికి ఆ ఇప్పుడు అది ఇప్పుడు ఆ మా అండంలోకి అది శుక్రకరణం ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఆ అండానికి ఒక తలకాయ ఉండాలని ఈ తలకాయలో ముక్కు ఇక్కడే ఉండాలి అని ఈ తలకాయకి చెవులు రెండు చెవుల పక్కన అలాగే ఉండాలని ఎలా తెలిసింది మీకు డిఎన్ఏ తెలుసా ఆ తెలుసు జెనెటిక్స్ చదువుకున్నారు కొంచెం ఓకే చెప్పండి 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 జెనెటిక్స్ లో ఎంబ్రియో ఎంబ్రియాలజీ సారీ జెనెటిక్స్ సెపరేట్ సబ్జెక్ట్ ఎంబ్రియాలజీ అని ఒక సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది అండి ఎంబ్రియాలజికల్ డెవలప్మెంట్ అనేది కంప్లీట్ గా ఒక సాలిడ్ సబ్జెక్ట్ ఇన్ కేస్ కనుక ముక్కు వంకర గానో లేకపోతే కాళ్ళు లేకుండానో పుడితే ఆ బేబీ చచ్చిపోతుంది నెక్స్ట్ బేబీస్ ని తయారు చేయడం కుదరదు సో ద ఓన్లీ వే అన్ని తిన్నగా ఉన్న ఉన్న బేబీస్ మాత్రమే సర్వైవ్ అయ్యి మళ్ళీ బేబీస్ ని తయారు చేశాయి ఓకేనా సో ఎక్కడన్నా సరే ఒక మిస్టేక్ జరిగితే అంటే ఇప్పుడు మనకి బోల్డ్ అన్ని బర్త్ డిఫెక్ట్స్ ఉన్నాయి కదా పిల్లలందరికీ బర్త్ డిఫెక్ట్స్ పుడుతూ ఉంటారు కదా ఓకే బర్త్ డిఫెక్ట్స్ ఉన్న పిల్లలు పుట్టారు అంటేనే అక్కడ దేవుడు ప్లాన్ చెప్పాలనుకుంటాను చెప్పండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు హ్యాండిక్యాప్డ్ ఉన్న తల్లిదండ్రులకి పిల్లగాళ్ళు పుడితే 
ఆ హ్యాండిక్యాప్డ్ వాళ్ళకి రాకుండా ఉన్న పిల్లలు ఉన్నారు మీరు మీరు అన్నదా మీరు అన్నదానికి చెప్తున్నాను అదే ఎందుకు ఉన్న వాళ్ళు ఎందుకు ఎందుకు ఇప్పుడు తల్లిదండ్రులకు మీరేమన్నారు ఆ ఒక డిఫెక్ట్స్ ఉన్న మనుషులు అన్నిటి ఏ డిఫెక్ట్ లేకుండా పుట్టిన వచ్చిన వాళ్ళు మాత్రమే ఏ డిఫెక్ట్ లేకుండా పిల్లగాలని కనగలరా అని చెప్పారు మీరు ఇప్పుడే మీరు అన్నారు ఒక మీకు అలా అర్థమైందా ఓకే వాళ్ళకి శుక్ర కణాలు మాస్టర్ నేను చెప్పిన మాట ఒకసారి అండి వాళ్ళు బతికి బతికి బతికే అవకాశం లేకుండా పిల్లలు పుడుతున్నారా లేదా చిన్న 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 వయసులోనే పిల్లలు బర్త్ డిఫెక్ట్స్ తో పోతున్నారు కదా కొంతమంది పోతున్నారు ఓకే అది దేవుడి ప్లాన్ లో భాగమేనా అది వాటికి వచ్చే జబ్బులు వాటిని బట్టి ఉంటది అదే జబ్బులు ఇప్పుడు దేవుడు తయారు చేస్తాడు దేవుడు అన్నిటికీ ఇదేంటి కారణభూతుడు బైబుల్ రాసే వాళ్ళకి బైబుల్ రాసే వాళ్ళకి జెనెటిక్ డిఫెక్ట్ గురించి తెలియదు కదండి మనం వాళ్ళ మెంటాలిటీతోనే ఆలోచిద్దాం ప్రస్తుతానికి నేను చెప్పేటప్పుడు చెప్తా ఎందుకంటే యూ యూ డోంట్ హ్యావ్ అంటే మీరు సైన్స్ తో మాట్లాడకూడదు మీరు మీ బైబుల్ అండ్ క్రిస్టియన్ థియాలజీతోనే మాట్లాడాలి దాన్ని పక్కన పెట్టింది అది వేరే డిస్కషన్ అది కాదు ఇప్పుడు బైబుల్ లో రాసిన ఉన్న విషయాలు బట్టి డిఫెక్ట్స్ ఎందుకు వస్తాయి బైబుల్ లో ఏమన్నా చెప్పారు అదే అండి మీరేమన్నారంటే సైన్స్ ఉంది కాబట్టి మేము బైబిల్ ని ముందు పెట్టుకొని చెప్పట్లేదు బైబిల్ లో సైన్స్ ఉంది కాబట్టి మేము బైబిల్ కి సంబంధించిన సైన్స్ తీసుకొని మాట్లాడుతున్నాం ఫస్ట్ ఓకే బైబిల్ లో సైన్స్ ప్రకారం బర్త్ డిఫెక్ట్స్ ఎందుకు వస్తాయో చెప్పండి సి ఒక ఒక పర్సన్ ఇఫ్ ఇఫ్ ఐ హ్యాబిచ్యుయేటెడ్ టు ఎనీ స్మోకింగ్ నేను ఒక స్మోకింగ్ అలవాటు పడ్డాను అనుకోండి అది నా అంతట నేను నా ఓన్ నా నా పర్సనల్ గా నేను స్మోకింగ్ అడిక్ట్ అవడం వల్ల నా ఫ్యూచర్ జనరేషన్ అనేది ఖచ్చితంగా జెనెటిక్ గా డిఫెక్ట్ అవుతుంది దట్స్ నాట్ అస్సలు సంబంధం లేదండి టోటల్ రాంగ్ భయంకరమైన స్మోకర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళకి ఏంటి బాగా సాలిడ్ గా పుట్టిన పిల్లలు ఉన్నారు ఏ జీవితంలో ఒక్క మిస్టేక్ కూడా చేయిన ఒక్క తప్పుడు అలవాటు కూడా లేని వాళ్ళు జీవితంలో ఒకసారి కూడా సిగరెట్ మందు ముట్టుకున్న వాళ్ళు వాళ్ళకి బర్త్ డిఫెక్ట్స్ ఉన్న పిల్లలు ఉన్నారు హౌ డూ ఎక్స్ప్లెయిన్ దాట్ అలా అలా కాదండి ఇందాక మీరు చెప్పిన పాయింట్ అంటే అన్ని అన్ని శరీర అవయవాలు మంచిగా ఉన్న వాళ్ళే తర్వాత పిల్లల్ని కలగారు కనగలిగారు అని చెప్పారు అది కాదండి బేబీస్ ని వయసులో తక్కువగా ఉన్నప్పుడే గనక డిఫెక్ట్స్ తో చనిపోతే వాళ్ళు నెక్స్ట్ బేబీస్ ని తయారు చేయడం కుదరదు ఎందుకంటే వాళ్ళు చచ్చిపోయారు కాబట్టి నేను అనేది అసలు డిఫెక్ట్స్ ఎందుకు వస్తున్నాయి దేవుడు అంత పర్ఫెక్ట్ గా క్రియేట్ చేసినప్పుడు డిఫెక్ట్స్ ఎందుకు వస్తున్నాయి పర్సనల్ గా ఒక మనిషి తప్పు చేసుకున్నాడు కాబట్టి వాడి తప్పులకి దీనికి సంబంధం లేదండి దర్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్స్ బోత్ ఫేస్ విపరీతమైన తప్పులు చేసినప్పుడు భయంకరంగా ఇదేంటి వ్యభిచారం పనులు చేసేవాడు ఆ హంతకుడు వాడికి బాగా గట్టి దృఢంగా ఉన్న పిల్లలు కన్నారు జీవితంలో ఒక్క మిస్టేక్ చేయని వాడికి వాడి వాడికి రెండు మూడు అపార్షన్లు అయిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు హౌ డూ ఎక్స్ప్లెయిన్ దాట్ నేను ఇప్పుడు దాని గురించి దాని గురించి పక్కన పెట్టండి ఇందాక మీరు అన్నట్లు ఆ పాయింట్ ఒకటి క్లియర్ చేసి వెళ్ళిపోదాం నెక్స్ట్ పాయింట్ వెళ్ళిపోదాం ఇప్పుడు మీరు ఇంతకు ముందు నాకు తెలిసి ఒక త్రీ స్ట్రీమ్స్ వెనక కలికిరి అనే ఒక ఊరు నుంచి ఒక ఫాస్టర్ ఇట్లనే ఫోన్ చేసి ఆయన కూడా అడిగారు ఆయన అడిగినప్పుడు ఇదే మాట చెప్పారు సేమ్ మీరు చెప్పింది ఐ థింక్ ఇట్స్ అ కామన్ పాయింట్ అక్రాస్ క్రిస్టియన్స్ దాట్ తల్లిదండ్రులు చేసే ఏమైనా తప్పులు చేస్తే పిల్లలకి బర్త్ డిఫెక్ట్స్ గా వస్తాయి అని చెప్పినారు దాట్స్ టోటల్ బోగస్ అండ్ టోటల్ ఫాల్స్ విపరీతమైన చెడు అలవాట్లు విపరీతమైన చెడు అలవాట్లు ఉన్న వాళ్ళకి గట్టిగా ఉండే పిల్లలు కూడా పుట్టిన వాళ్ళు ఉన్నారు తప్పు జీవితంలో దేవుడి క్రియేషన్ ఎందుకు అదే చెప్తున్నాను మనిషి దేవుడు మనిషి చేసే ప్రతి పాపాన్ని బట్టి దేవుడు ఆ మనిషికి శిక్షిస్తాడు ఓకే అది అది వాడు ఒంట్లో ఏదైనా రోగం కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు తెగుళ్ళు ఇలాంటివన్నీ ఇప్పుడు కరోనా కూడా అలాంటిదా దేవుడు పంపించింది అది నాలుగు నాలుగేళ్ల పిల్లగాడికి నాలుగేళ్ల పిల్లగాడికి బోన్ క్యాన్సర్ ఉండి నరకం అనుభవిస్తున్నాడు వాడు వాడు ఏం పాపం చేశాడని వాడికి రోగం పెట్టాడు దేవుడు ఓకే చెప్పే అది చెప్పేది ఏంటండి అంటే ఇప్పుడు ఈ టాపిక్ దేవుడు ఉన్నాడా లేదా అనే దాని గురించి అంటే అక్క దేవుడు అన్న తర్వాత నేనే అనేది అట్లా కాదు మీరు దాన్ని ఒప్పుకున్న 
ఒప్పుకోలేదు అన్న తర్వాత దాని గురించి మాట్లాడదాం నేను అనేది ఏంటంటే దేవుడు ఉన్న అతను ఏం చెప్పాడో తెలుసా ఎందుకు అసలు ఏం చెప్పాడు అది ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయిందో తెలుసా చెప్పండి ఓకే సో తెలియదంటే చెప్పేస్తాను నేను చెప్తాను ఓకే చెప్పండి హై డెన్సిటీలో ఒక సింగులారిటీ అని ఒకటి ఉంది అని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు ఎందుకంటే నో బడి హెస్ సీన్ ఇట్ మన ప్రస్తుతం ఉన్న ఎంత పెద్ద టెలిస్కోప్ పెట్టినా సరే పాస్ట్ లో కంత పాస్ట్ లో చూడటం కుదరదు కాబట్టి ఏంటంటే మీరు అది చూడలేదు అంటే ఎవరు చూడలేదు దాన్ని ఓకేనా దాన్ని ఇప్పుడు మీరు ఎవరో చెప్పింది అన్నట్టు చెప్తున్నారు మీరు నిద్రపోయి లేసిన తర్వాత బయటకు వెళ్ళిన తర్వాత రూట్ అంతా ఫుల్ తడితడిగా ఉందండి రాత్రి వర్షం పడింది అనేది మీరు చూడలేదు మీరు కళ్ళు పెట్టి చూడలేదు కాకపోతే మీరు వర్షం పడిందని చెప్తారు ఎలా చెప్తారు మీరు ఓకే రోడ్డు తడిగి ఉంది కాబట్టి ఎగ్జాక్ట్లీ సో దానికి ఒక ఎవిడెన్స్ ఉంది అవునా కదా సో మీరు కళ్ళు పెట్టి ప్రతిదీ కళ్ళు పెట్టి చూడాల్సిన పని లేదు యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ సమ్ ఎవిడెన్స్ ఆఫ్ ఇట్ ఓకే ఈ పాయింట్ పక్కన పెట్టండి ఆ ఎవిడెన్స్ ఎలా ఉండాలి అనేది దాన్ని డైరెక్ట్ కాజ్ అయి ఉండాలి ఇంకొక కాజ్ కూడా ఉంది రోడ్డు అంతా తడిగా ఉంటే మేబీ ఎవరన్నా వచ్చి తడిపోయి ఉండొచ్చు రైట్ అప్పుడు మీరు అడగాల్సింది నిజంగా వర్షం పడింది అని ఏంటంటే పైన రోడ్డు తడిస్తే వర్షం అనుకోకర్లేదు మిగతా అవన్నీ వర్షంతో తడిసి ఉన్నాయా పెద్ద పెద్ద చెట్లు ఉన్నాయి ఐదు వర్షంతో తడిసి ఉన్నాయి సో దేర్ ఆర్ మోర్ అండ్ మోర్ పీసెస్ ఆఫ్ ఎవిడెన్స్ యూ కలెక్ట్ మీ ప్రపోజల్ ఏదైతే ఉందో వర్షం పడింది అన్న ప్రపోజల్కి యూ స్టార్ట్ యాడింగ్ మోర్ ఎవిడెన్సెస్ ఏంటంటే అంత డిమాండ్ ఉంటే అంత క్వశ్చన్కి అంత డిమాండ్ ఉంటే ఇప్పుడు మీరు అనేది ఏంటి ఇదంతా ప్రపంచం అంతా ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయిందని ఇందాక రాకేష్ గారు అడిగారు ఒక సింగ్యులర్ పాయింట్ సింగ్యులారిటీ పాయింట్ నుంచి ఒక ఎక్స్పాన్షన్ జరిగింది అని థియరైజ్ చేశారు దాని పేరు బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ బిగ్ బ్యాంగ్ ఈస్ నాట్ అన్ ఎక్స్ప్లోజన్ ఇట్ ఇస్ అన్ ఎక్స్పాన్షన్ యాక్చువల్లీ మేము థియరీస్ అడగట్లేదండి మీరు పర్సనల్ గా ఎలా బిలీవ్ చేస్తున్నారు అని అడుగుతున్నారు మీరు దేర్ ఇస్ నో బిలీఫ్ అండ్ దేర్ ఇస్ నో బిలీఫ్ అండి ఏమిటి గ్రావిటీ యాక్టెడ్ ఆన్ పార్టికల్స్ అండ్ ది కంప్రెస్ టుగెదర్ బికేమ్ స్టార్స్ వన్ స్టార్స్ ఫామ్ ప్లానెట్ ఏంటి ప్లానెటరీ మెటీరియల్ ఉంటుంది ప్లానెటరీ మెటీరియల్ కోయాగులేట్ అయిపోయి దే స్టార్టెడ్ బికమింగ్ ప్లానెట్స్ ఇది ఒక సెంటెన్స్ లో చెప్పేది కాదండి ఇట్ ఈస్ ఒక డాక్యుమెంటరీ తీస్తే అట్లీస్ట్ సిక్స్ అవర్స్ డాక్యుమెంటరీ పడుతుంది ఓకే దాంట్లో నేను అడిగేది ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు దాన్ని చూడకపోయినా నమ్మారు నమ్మలేదు 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 ఎవిడెన్స్ తీసి చూపిస్తున్నారండి ఓకే అలా అయితే మీకు ఈ సృష్టి ఎలా వచ్చింది అనే దానికి ఒక లేదు అంటే నేను అనేది ఏంటంటే ఉన్నాయని చెప్తున్నాను కదండి ఇప్పటికి కూడా మీరు టెలి స్ట్రాంగ్ టెలిస్కోప్స్ తోటి ప్రోటో ప్లానెట్స్ ని ప్లానెటరీ రింగ్స్ ని ఇప్పటికీ ఇతర స్టార్స్ దగ్గర చూడొచ్చు మీరు అవునండి ఇప్పుడు ఆ ప్లానెట్స్ అని అక్కడ లైక్ ఇక్కడ ఎర్త్ మీద గ్రావిటీ ఉంది అక్కడ గ్రావిటీ లేదు దీనికి మీరు ఏం ఇస్తారు ఎర్త్ మీద అక్కడ గ్రావిటీ లేదా మీకు ఎవరు చెప్పారండి గ్రావిటీ లేదనే గ్రావిటీ సైంటిస్ట్ లు చెప్పారు కదా ఇఫ్ దేర్ ఇస్ ఎ గ్రావిటీ ఎవరు చెప్పారండి ప్లానెట్స్ అని కింద పడిపోవాలి కదా ఒక ఒక ప్లానెట్ ఇంకో ప్లానెట్ పెట్టుకోవాలి కదా మీకు సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ అంటే ఏంటో తెలుసా మీరు ఎంతవరకు చదువుకున్నారండి ఇద్దరుని చెప్పండి డిగ్రీ చేస్తున్నారు సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ అంటే ఏంటండి సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ అండి ఓకే రాంగ్ దట్స్ నాట్ కరెక్ట్ సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ ఒకసారి టైప్ చేసి చూడండి ప్లానెట్స్ పడిపోకుండా స్టార్ లోపలికి పడిపోకుండా ఎందుకు ఉన్నాయి అని అడుగుతున్నారంటే ఐ కాంట్ బిలీవ్ దట్ యు ఆస్ దట్ క్వశ్చన్ అండి సార్ 
మీకు గ్రావిటీ స్ట్రైట్ లైన్ లో పనిచేస్తుందని కనిపిస్తుంది కదా మ్యాగ్నెట్లు రెండు పక్క పక్కన పెడితే ఆకర్షించుకుంటే సో యూ థింక్ దట్ ఈస్ గ్రావిటీ దట్స్ కాల్ మ్యాగ్నెటిజం అండి మ్యాగ్నెటిజం అండ్ గ్రావిటీ ఆర్ టూ టూ డిఫరెంట్ థింగ్స్ యు నో దట్ అవునండి లైక్ గ్రావిటీ అనేది మేము సింగిల్ లైన్ లో యాక్ట్ చేస్తుందని మేము చెప్పట్లేదు కదా ఓకే మరి సింగిల్ లైన్ లో యాక్ట్ చేయనప్పుడు ప్లానెట్స్ అన్ని పడిపోవాలి అంటారు ఎక్కడి నుంచి పడిపోవాలి ఎక్కడి నుంచి పడిపోవాలండి ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి పడిపోవాలి స్పేస్ నుంచి కిందకి పడిపోవాలి స్పేస్ ఆ యా స్పేస్ నుంచి అంటే ఇప్పుడు కిందకి అంటే ఏంటండి వాట్ ఇస్ కింద కింద అంటే ఏంటి స్పేసెస్ షిఫ్ట్ వేరే గ్రహాలు ఉన్నాయి కదా అవి ఒకదానికి ఒకటి కొలైడ్ అవ్వాలి కదా ఎందుకు కొలైడ్ అవ్వాలండి ఎర్త్ ఎల్లి మార్స్ తో కొలైడ్ అవుతుందా అది కదా దానికి ఒక ఆర్బిట్ ఉంది దీనికి ఒక ఆర్బిట్ ఉంది అవునా కదా ఎవరు ఆర్బిట్ ని పెట్టారు ఆర్బిట్ ని ఎవరు చేశారు ఆర్బిట్ ని ఎవరు చేయకర్లేదండి ఇట్ ఇట్ ఫార్మ్స్ ఆటోమేటికలీ ఆర్బిట్ గనక లేకపోతే పడిపోయి ఈ పాటికి ఎప్పుడు నాశనం అయిపోయి మీకు తెలిసేది కూడా కాదు ఓకే అలా భూమి మీద ఏమన్నా ఆర్బిట్ అది అన్ని క్రియేట్ చేసుకొని ఏమన్నా తిరుగుతున్నాయి అంటారా మీకు గ్రావిటీ ఎలాగ పని చేస్తుందో నేను చెప్పడానికి ట్రై చేస్తున్నాను మాస్టర్ గ్రావిటీ అనేది స్ట్రైట్ లైన్ లో పని చేయదు మీకు సెంట్రిఫికల్ కిరణ్ గారు ఒక పని చేయండి సెంట్రిఫికల్ ఫోర్స్ అంటే ఏంటి చెప్పండి వాట్ ఇస్ సెంట్రిఫికల్ నాకు తెలియదు బ్రదర్ అది తెలియదు సెంట్రి పెటల్ ఫోర్స్ అంటే ఏంటో తెలుసా పని తెలియదు టాంజెన్షియల్ మూవ్మెంట్ అంటే ఏంటో తెలుసా పని తెలియదు ప్లానెటరీ మోషన్ లేదు చెప్పండి ఉండండి 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 మీకు ఏం తెలుసో మీకు నవ్వులో నవ్వులాటుగా ఉంది కదా అందుకని చెప్తున్నా ప్లానెటరీ మోషన్ అనేది ఎప్పుడన్నా చదివారా మీరు కనీసం మీ సొంతంగా ఇప్పుడు మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే మాస్టర్ మీరు చిన్నపిల్లలు కాదండి ఐ అస్యూమ్ దట్ యు ఆర్ అబౌట్ ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ అవునా కదా ఓకే చెప్పండి ఓకే ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ పైన దాటి ఉండి భూమి మీదకి అన్ని పడిపోవట్లేదేంటి అన్న క్వశ్చన్ వచ్చింది కదా చేతిలో గూగుల్ ఉంటుంది కదా బైబుల్ ఒకటి తీసి పక్కన పెట్టి గూగుల్ ఓపెన్ చేసేసి వై ఆర్ ప్లానెట్స్ నాట్ ఫాలోయింగ్ డౌన్ వై ఆర్ నాట్ ప్లానెట్స్ ఫాలోయింగ్ ఇన్ టు స్టార్స్ అని ఎప్పుడన్నా ట్రై చేశారా ఓకే బైబుల్ పట్టుకుని బైబిల్లోనే ఆన్సర్ ఉందని తిరుగుతున్నారు బైబిల్ని పక్కన పెట్టినప్పుడు మీ మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ వేసాను అనుకోండి పవన్ కళ్యాణ్ మూడో సినిమా ఏంటి అనగానే పదిహేను సెకండ్ లోపల మీరు నాకు ఆన్సర్ ఇస్తారు గూగుల్లో సెర్చ్ చేసి ఓకే భూమి మీదకి అవన్నీ ఎందుకు పడిపోవట్లేదు ప్లా గ్రావిటీ అనేది ఉంది అంటే మ్యాగ్నటిజం లాగా ఒకే స్ట్రైట్ లైన్ లో ఎందుకు పడిపోవట్లేదు వై ఆర్ నాట్ సెర్చింగ్ ఇట్ అండి అవునండి ప్రతిదానికి ఒక ఆర్బిట్ ఉంది ఆర్బిట్ లో తిరుగుతుంది కదా ఆర్బిట్ లో తిరుగుతుంది మరి పడిపోవట్లేదు అని ఎందుకు క్వశ్చన్ అడిగారు అవునండి ఇప్పుడు ఎట్టు ఉంది ఎట్టు పక్కన వేరే ప్లానెట్స్ ఉన్నాయి కదా అవి వాటి ఆర్బిట్ లో ఉన్నాయి వాటి ఆర్బిట్ లో ఉండడానికి ఎవరు రీజన్ వెనక ఏం లేదంటారా సార్ ఈ క్వశ్చన్ ని కొన్ని లక్షల సార్లు ఆన్సర్ చేసి ఉన్నారండి మీరు చదవటానికి ఇంత కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఐ థాట్ యుల్ బ్రింగ్ సమ్ రియలీ గుడ్ ఎవిడెన్స్ ఓకే అవి కుదుకోకుండా ఆపుకోవడానికి ప్రయత్నించట్లేదు న్యూటన్ కూడా ఇదే క్వశ్చన్ అడిగాడు న్యూటన్ కూడా ఇదే క్వశ్చన్ అడిగాడు అండి హీ వాజ్ అ క్రిస్టియన్ ఓకే న్యూటన్ కూడా ఒక క్రిస్టియన్ హీ ఆస్ ద సేమ్ క్వశ్చన్ క్యాల్కులస్ తయారైన మరుక్షణం ఆన్సర్ క్లియర్ అయిపోయింది మల్టీ బాడీ ప్రాబ్లం అనేది ఒకటి చదవండి మాస్టర్ ఓకే మల్టీ బాడీ ప్రాబ్లం అనేది చాలా క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది అదే మీరు తీసుకొచ్చారు కదండి ఇవన్నీ ఎవరు తయారు చేశారు ఎవరు కరెక్ట్ గా ఆర్బిట్ లో పెట్టారు అని అడుగుతున్నారు కదా నేను చెప్తున్నా దాని దేవుడు కాదు కదా ఏ ఒక్క శక్తి అవసరం లేదు సార్ వాటికి గ్రావిటీ ఉంటే చాలండి గ్రావిటీ అండ్ మాస్ అనే ఆ రెండు ఉంటే చాలండి దాన్ని దేవుడు అవసరం లేదు అంటున్నా నేను వాటికి ఏవైతే కావాల్సి ఫస్ట్ నేనేమన్నాను ఇక్కడ గురించి మాట్లాడాను మీరు ఇక్కడ నుంచి తీసుకెళ్లి క్రియేషన్ అన్నారు క్రియేషన్ నుంచి స్టార్స్ ప్లానెట్స్ పడిపోవట్లేదు అని నేను వాటికి దేవుడు అవసరం లేదు గ్రావిటీ అండ్ మాస్ ఉంటే సరిపోతుంది ఇన్ స్పేస్ అది సరిపోతుంది అని మీరేమంటున్నారు ఆ గ్రావిటీ మాస్ వాటికి ఎవరు ఇచ్చారు అని అంటున్నారు సో యు ఆర్ మూవింగ్ గోల్ పోస్తున్నట్టు వెనక 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 వెళ్ళిపోతూనే ఉన్నారు వెనక వెళ్ళిపోతున్నారు దేవుడు మాత్రం దగ్గర తీసుకురావట్లేదు అదే మీకు ఎలా తెలుసు ఎవరన్నారు అలా లేదు కదండి నేను ఆ మాట అనలేదు కదా తల్లిదండ్రులు లేకుండా మనుషులలో వస్తారండి తల్లిదండ్రులు లేకుండా మనుషులలో వస్తారండి నో 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 వైజ్ దట్ రిక్వైర్మెంట్ ఎవరు చెప్తారు రిక్వైర్మెంట్ ఎవరు పెట్టారు 
క్రియేషన్ అని ఎందుకు అనుకుంటున్నారు వై ఆర్ యూ ఆస్కింగ్ క్రియేషన్ అది క్రియేషన్ అని మీకు ఎలా మీరు ఆల్రెడీ దేవుడిని అనేసుకుని ఇదిగో క్రియేటర్ ఉన్నాడు అంటారు నో దెర్ ఇస్ నో క్రియేటర్ దెర్ ఇస్ నో క్రియేషన్ థర్మోడైనమిక్స్ ఫస్ట్ లో ఏముంటుంది ఎనర్జీ నై దట్ వి క్రియేట్ అండ్ ఆర్ బి డిస్ట్రాయిడ్ అంటుంది కదా ఎనర్జీ నై దట్ సర్ చెప్పండి కాలింగ్ ద విచ్ వన్ థర్మోడైనమిక్స్ లో అనేది ఆ విచ్ లా అండి విచ్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ ఇస్ దట్ ఫస్ట్ లా ఫస్ట్ లా ఎనర్జీ ఇస్ నై దట్ బీన్ క్రియేటెడ్ ఆర్ బి డిస్ట్రాయిడ్ ఓకే second law okay, entity we are calling that energy we are calling that energy as god okay we are you are calling that energy as god huh? are you sure about it yeah okay back gurtu pettukondi you are calling energy as god energy can be yeah. neither created nor destroyed annaru yeah so energy in matter ke ela tayarayindandi energy okay. cannot be created or destroyed i understood that energy matter ke ela tayarayindi చూసినట్టు తెలిసినట్టు మీరు చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా చెప్తూనే ఉన్నారు విషయాలు నాకు మీరు మీ రీజనింగ్ చెప్పట్లేదు ఎందుకు మీరు బిలీవ్ చేస్తున్నాను వై ఈస్ గాడ్ వాట్ ఈస్ గాడ్ మేడ్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ ద మెటీరియల్ మెటీరియల్ ఎనర్జీ వాట్ ఈస్ గాడ్ మేడ్ ఆఫ్ అనేది నాకు చెప్పట్లేదు మళ్ళీ నేను ఫస్ట్ పాయింట్ గా వస్తాను చెప్పండి నేను మనిషిని ఎవరు చేశారు అన్న దగ్గర గురించి మాట్లాడడానికి దాని దాని దగ్గరికి అక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఇదంతా గుళ్ళంగా ఎక్కడికి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది ఓకే మనిషి దగ్గరికి వద్దాం తిరిగి మనిషి క్రియేషన్ దగ్గరికి వద్దాం ఆ నేను మనిషి క్రియేషన్ దగ్గరికి దేవుడు మనిషిని తయారు చేశాడు కదా ఫస్ట్ మనిషిని ఎలా తయారు చేశాడు చెప్పండి మీరు దాని మీరు దేవుడు దేవుడు తయారు చేశాడు అని ఒప్పుకుంటున్నారా నేను చె నేను మీరు సార్ డిస్కషన్ చేసేటప్పుడు ఒప్పుకోవాల్సిన పని లేదు మాస్టర్ వినండి 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 ఇప్పుడు బాహుబలి బాహుబలి సినిమా మీద మనం రివ్యూ రివ్యూ రాయాలంటే దాన్ని తెగకుండా అయిపోతుంది అది నేను అనేది ఇప్పుడు దాని గురించి తర్వాత మాట్లాడుకుందాం బ్రదర్ కిరణ్ గారు కిరణ్ గారు చెప్పేది నండి ఇప్పుడు ఒక సినిమా గురించి రివ్యూ రాయాలి అంటే ఆ సినిమా నిజంగా జరిగింది అని ఆలోచన చేయక్కర్లేదు ఇద్దరు కలిసి కూర్చుని యూ కెన్ బిలీవ్ యూ కెన్ టాక్ ఫర్ సమ్ టైమ్ దేవుడు మీ దేవుడు మీ బైబిల్ ప్రకారం మనిషిని ఎలా తయారు చేశాడో నాకు చెప్పండి బ్రదర్ మీరు మనిషిని ఎలా తయారు చేశాడని తర్వాత మాట్లాడదాం ఎందుకంటే ఇది టాపిక్ ఇంకా చాలా దూరం పోతుంది నేను చెప్పండి నేను అనేది చెప్తాను నేను బ్రదర్ నేను అనేది ఏంటంటే మనిషిని ముందు చేశాడా అనేది తర్వాత ఇప్పుడు మాట్లాడుకున్నాం అంత మీరు ఇంకా బ్రదర్ నేను స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ గా ఒకటే విషయం అడుగుతాను అది మీరు ఎస్ఆర్ నో అని చెప్పండి నేను దాన్ని ఇంకా ఈ టాపిక్ ఇక్కడతో ఓవర్ చేసేస్తాను ఒక ఒక మనిషి బొమ్మ ఉంది బ్రదర్ ఓకే ఆ మనిషి బొమ్మను చూపించి దీన్ని ఎవరైనా చేశారు అంటే ఏమని చెప్తాం మనం మనిషి బొమ్మన అది మనిషితో అవ్వచ్చు ప్లాస్టిక్ అవ్వచ్చు లేకపోతే చెప్పేది నేను బ్రదర్ ఒక పేపర్ మీద ఒక ఆర్ట్ అవ్వచ్చు ఒక మనిషి బొమ్మే గీసాడు అనవచ్చు దాన్ని ఎవరైనా చేశారు అంటే మనం ఏం మాట్లాడతాం దాన్ని అంటే గీసారు లేదా మట్టి బొమ్మని చేశారు లేకపోతే ఆ ప్లాస్టిక్ బొమ్మని ఎవరైనా తయారు చేశారు అంటే మనం ఏం చెప్తాం ఓకే తయారు చేశారు కరెక్టే కదా ఎందుకంటే అలాంటి ఇంకా వేరేవి తయారు చేయడం మనం చూస్తున్నాం కాబట్టి విత్ దాట్ ఎక్స్పీరియన్స్ వీఆర్ మేకింగ్ అన్ అసమ్ ఇప్పుడు ఓకే మీరు ఒప్పుకోడు ఒప్పుకోనే దాన్ని ఒక మనిషిని చూపించి దీన్ని ఎవరు తయారు చేయలేదు అంటే మీరు ఒప్పుకోను అంటారు అంటే ఎందుకంటే కనిపించట్లేదు కాబట్టి ఓకే అంటే తయారు చేసిన దృష్టాంతం నాకు తెలియాలి కదా ఓకే బ్రదర్ నేను అనేది అదే అంటే చూస్తేనే కానీ నమ్మరు అనే పాయింట్ కి డిసైడ్ అయ్యారు మీరు దట్స్ ఇట్ సార్ ఏదో ఒక ఎవిడెన్స్ చూపించండి అని అంటున్నాను మీరేమో కంటికి చూపించట్లేదు అని చెప్పి చెప్పేది కిరణ్ గారు మీరు ల్యాక్ ఆఫ్ ఎవిడెన్స్ అని చూపిస్తున్నారు కానీ ఎవిడెన్స్ అని చూపించట్లేదు సార్ ఎవిడెన్స్ నేను నమ్ముతాను అంటున్నాను అండి నేను రెడీగా ఉన్నాను సార్ చెప్పేది వినండి బ్రదర్ ఒక మనిషిని దాన్ని తయారు చేశారు ఆ మనిషి అక్కడ లేకపోవచ్చు కానీ ఆ తయారు చేసిన బొమ్మను చూసి ఒక మనిషిని దీన్ని ఎవరైనా చేశారు అని నువ్వు చెప్పగలవా అంటే నువ్వేం చెప్తావు అది తయారు చేసిన వాడు లేడు అనుకోండి బ్రదర్ నేను అనేది ఆ వస్తువు ఇప్పుడు మనిషి తయారు చేసిన బొమ్మ అక్కడ పడి ఉంది 
మీ మీరు జనరల్ గా మీరు ఆలోచించి చెప్పండి మీరు ది టాపిక్ ను ఓవర్ చేసేద్దాం మీరు లేరు అనుకుంటే నేనేం చేయలేను ఎందుకంటే మీరు మీకు ఇంకా ఈజీగా ఆన్సర్ చెప్తాను మీ క్వశ్చన్ ఇంకా ఈజీ చేస్తాను తవ్వకాల్లో ఎక్కడో ఎక్కడో ఒక తవ్వకాల్లో ఒక చిన్న విగ్రహం ఒకటి బయటపడింది ఓకే ఆ విగ్రహం చూసి చూడగానే ఇది ఆటోమేటిక్ గా నేచర్ తయారు చేసి ఉండదు ఎందుకంటే ఇంత కరెక్ట్ గా ఇంత పర్ఫెక్ట్ గా ఉంది కాబట్టి ఎవరో మనిషి తయారు చేసి ఉండొచ్చు వాళ్ళు ఎప్పుడూ చచ్చిపోయి ఉండొచ్చు మనకు తెలియదు ఓకే సో ఇదే ఎగ్జాంపుల్ ని ఇదే అనాలజీని మీరు ఏం చేస్తున్నారు అంటే మనిషి కూడా ఇప్పుడు మనిషి అనేది హ్యూమన్ పర్సన్ ఉన్నాడు హ్యూమన్ పర్సన్ ఇంత కాంప్లికేటెడ్ గా ఇంత అడ్వాన్స్డ్ ఉంది కాబట్టి దీన్ని కూడా ఎవరో ఒకళ్ళు తయారు చేసి ఉండాలి అని మీరు అంటున్నారు అంతే కదా ఇంత అడ్వాన్స్డ్ ఉంది అని కాదు జస్ట్ ఆ బాడీ ఆ బాడీ మనిషిని నుంచోబెట్టి దాన్ని అడ్వాన్స్డ్ కాదు అంత అనవసరం లేదు జస్ట్ దాన్ని చూపించి మనం నమ్ముతారా లేదా అంటే మనం ఏం చెప్తాం అది నేను అనేది దీన్ని నమ్ముతాను దీన్ని నమ్మను అనుకుంటే ఈ టాపిక్ ఓవర్ ఇంకా ఎందుకంటే ఎందుకో చెప్పండి దానికి రీజన్ చెప్పాలి కదండి దానికి రీజన్ చెప్పి ఇప్పుడు విగ్రహం దొరికింది అన్నారు ఒక విగ్రహం దొరికింది అన్నప్పుడు ఒక పెయింటింగ్ ఒక విగ్రహం దొరికింది అన్నప్పుడు ఇది మనుషులు తయారు చేశారు అన్నప్పుడు మీకు ఏ ఏ మైండ్ లో ఏం పెట్టుకుని ఆ డిసిషన్ కి వచ్చారు మీరు ఇది దిస్ ఇస్ క్రియేటెడ్ నేను అదే చెప్తున్నాను వినండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు మన బాడీ ఉందండి మనం తినాలంటే పళ్ళు అంటే మనం తీసుకునే ఏ ఫుడ్ అయినా నవలాలి అంటే మనకి పళ్ళు కావాలి ముక్కు గాలితో ఇచ్చారు సార్ సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ రిపీట్ చేయండి బోర్ కొడుతుంది అనేదానికి నేను ఆన్సర్ చెప్తున్నాను అండి పర్ఫెక్ట్ అనేదానికి నేను ఆన్సర్ చెప్తున్నాను మీరు ఎందుకంటే ఆ పర్ఫెక్షన్ నాకు అర్థం అవుతుంది మీరు 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 నమ్మకపోతే అనుకుంటున్నారా ఇప్పటి వరకు పర్ఫెక్ట్ గా ఉంది అంటే ఆ రోగాలు వస్తున్నాయి అవి కాదు ఆ విషయం దాని గురించి కాదు ఇప్పటి వరకు ఎందుకంటే ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం తీసుకున్న ఫుడ్ ఏదైనా మనం తీసుకోవాలన్నాయి అది జీర్ణం అవ్వాలంటే జీర్ణ వ్యవస్థ ఉండాలి అది లేకపోయి ఉండుంటే మీరు బతికి ఉండేవాళ్ళు కాదు మీరు ప్రశ్న అడిగేవాళ్ళు కాదు సో దీన్ని ఏమంటారు ఎడ్యుకేట్ యూ మాస్టర్ కొంచెం నేర్చుకోండి ఓకే దెర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్ సర్వైవర్షిప్ బయాస్ ఒకసారి దాని గురించి నేర్చుకోండి ఇప్పుడు బతికున్న వాటిని చూసి ఇదిగో చూడు బతికున్నాయి కాబట్టి అని అంటున్నారు దాని దట్స్ కాల్ సర్వైవర్షిప్ బయాస్ ఓకే ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ తోటి చచ్చిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు అడగలేరు కదా ఈ క్వశ్చన్ ఉన్నాడు ఉన్నాడు అని మీరు ఇప్పటి వరకు చెప్పారు అన్ని చెప్పారు బట్ యుర్ నాట్ ప్రొవైడింగ్ ఎవిడెన్స్ ఫార్ గాడ్ ఇప్పుడు సార్ చూపించాల్సిన నేననేది అదే బ్రదర్ ఇప్పుడు మనం ఇన్ని సంవత్సరాలు ప్రతిదీ ఉంటారు దబాయిస్తున్నారు అక్కడ ఇక్కడ దబాయించడానికి లేదు బ్రదర్ మేము మెషిన్స్ అని చూపించి మెషిన్స్ అని చూపించి ఎర్త్ ఇంకా మిగతా సిస్టమ్స్ అంటున్నారు ఎర్త్ ఏంటి సూర్యుడి లోపల పడిపోకుండా ఉండడానికి దేవుడు అడ్డం పెట్టాడు ఏమన్నా బ్రదర్ దాని గురించి తర్వాత మాట్లాడదాం నేను ఇప్పుడు హ్యూమన్ బాడీ గురించి మాట్లాడుతున్నాను నేను అనేది ఆ పర్ఫెక్షన్ లో మీకు బతికున్న వాళ్ళని చూపించి ఇదిగో చూసారా ఇదిగో బతికే ఉన్నాం కాబట్టి ఇంతమంది ఉన్నాం కాబట్టి అండి దర్ హండ్రెడ్ ఆర్ డిఫరెంట్ వేస్ హ్యూమన్స్ కెన్ బి డెడ్ అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు వరకు బతికున్నది మాత్రం ఇందులో పర్ఫెక్షన్ లేదు బతికున్న సార్ సార్ ఇప్పుడు దేవుడు అన్నప్పుడు పర్ఫెక్ట్ గా చెయ్యాలి మీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ప్రకారం ఓకే దేవుడి క్రియేషన్ లోనే దేవుడి క్రియేషన్ చేసినలోనే వందల కొద్దీ ఇంపర్ఫెక్షన్స్ ప్రాబ్లమ్స్ అడ్డమైన అన్ని ఉన్నాయి how do you still think that it is made by god chap ah dantlo meer konni cheppandi avvoni human human body lo meeku perfect ga anpinchandi endu undo cheppandi entha mandi enti choking toti prapanchalo entha mandi sachipotharu telsa meeku choking ah choking ante mandu gaddabadi malli shariraniki already ippudu appudu appudu vache jabbulu gurinchi kadandi 
అంటే ఇంతకు ముందు మనిషి వెయ్యి సంవత్సరాలు బ్రతికేవాడు దాన్ని ఎవరు చెప్పారండి ఎవరు చెప్పారు ఎందుకు ఇప్పుడు థౌసండ్ ఇయర్స్ కాదు కదా ముప్పై నలభై ఏళ్ళ కంటే ఎక్కువ బతికేవాడు కాదు అంటే ఇప్పుడు నా ఇప్పుడు మా తా మూడు నాలుగు తరాలు వెనకపోతే వంద సంవత్సరాలు అంటే అంటే మీరు ఏమన్నారు ఇప్పుడు ఆ మనిషి జీవిత కాలం అది తగ్గిపోతూ వస్తుంది అంటారా పెరుగుకుంటూ వస్తుంది అంటారా పెరుగుతూ వస్తుంది అండి బికాస్ వీ హావ్ మెడికల్ కేర్ అంటే అంటే ఇంత ముందు మన తరాల్లో ఉన్న వాళ్ళు అట్లా కాదు బ్రదర్ ఇవి ఇంత ముందు మన తరాల్లో వంద సంవత్సరాలు బతికిన వాళ్ళు ఉన్నారు దానికి ఏం చెప్తారు మీరు వంద సంవత్సరాలు బతికిన వాళ్ళని ఆగండి ఆగండి ఆవేశ పడద్దు కిరణ్ ఆవేశ వంద వంద సంవత్సరాలు బతికిన వాళ్ళకి ఎంత మంది తమ్ముళ్ళు చెల్లెళ్ళు అక్కలు చిన్న వయసులో చచ్చిపోయారు అడిగారు ఎప్పుడన్నా వంద సంవత్సరాలు బతికిన మీ తాతని ఆగండి కిరణ్ వంద సంవత్సరాలు బతికిన మీ తాతని ఆగండి సార్ సార్ ఒకసారి ఆపుతారా నేను చెప్పింది వినండి వంద సంవత్సరాలు బతికిన ఒక తాతని పట్టుకుని తాత నీకు అన్నదమ్ములు ఎంతమంది అని అడిగి చూడండి ఆ అన్నదమ్ములు ఎంతమంది ఏ ఏ వయసుల్లో చచ్చిపోయారు అని అడగండి ఓకే ఎనిమిది మందో తొమ్మిది మందో ఉంటే ఎనిమిది మందో తొమ్మిది మందో పిల్లల్ని కనేవాళ్ళు అప్పట్లో వాళ్ళల్లో ఒక్క మనిషి వంద కనిపిస్తే ఆ ఒక్క మనిషిని చూపించి మీరు చప్పట్లు కొడుతుంది చాలా మంది మూడో ఏటుకో నాలుగు ఏటుకో చచ్చిపోయిన పిల్లలు ఉన్నారు బ్రదర్ ఇప్పుడు అక్కడ వాళ్ళు తర్వాత ఎంత మంది బ్రతికారు అనేది కాదు నేను మాట్లాడేది ఆ ఒక్క వ్యక్తి గురించి నేను మాట్లాడే దీన్నే సర్వైవర్షిప్ బయాస్ అంటారు దీన్నే సర్వైవర్షిప్ బయాస్ అంటారు అక్కడ పది మంది పిల్లలు ఉంటే అందులో ఒక్క మనిషి మాత్రమే వంద బతికి మిగతా వాళ్ళు మూడో ఏటికి నాలుగో ఏటికి ఎనిమిదో ఏటికి పన్నెండో ఏటికి విచిత్రమైన రోగాలు వచ్చి చచ్చిపోతే అది పర్ఫెక్షన్ అంటేస్తుంది మీకు ఒక్క వంద మంది ఒక్క వంద ఏళ్ళు బతికిన మనిషిని చూపించి ఇదిగో వంద ఏళ్ళు బతికాడు చూసావా అని అంటున్నారు ఒక్కడ కాదు బ్రదర్ ఇంతకు ముందు ఆ యావరేజ్ టైం చూసుకుంటే ఎయిటీ ఇయర్స్ పైనే ఉండేది ఒక్కొక్క మనిషికి ఎవరు చెప్పారు అదేనండి యావరేజ్ గురించి నేను చెప్పేది రాకేష్ గారు మీరు ఏమనుకో సారీ రాకేష్ గారు కిరణ్ గారు మీకు ఏమనుకుంటే మీరు చెప్పారు యు హావ్ జీరో నాలెడ్జ్ మాస్టర్ మీకు బైబుల్ తప్పి ఇంకోటి తెలియదు యు హెన్ క్లియర్లీ డెమాన్స్ట్రేటింగ్ దట్ మీకు ఏ విషయం తినగా తెలియదు దీన్ని అవమానకరంగా తీసుకోకండి ఐఎమ్ జస్ట్ టెలింగ్ యూ వెరీ ఎనభై శాతం కాదు ఎనభై మీరు ఎనభై ఏళ్ళు అంటున్నారు చూసారా ఎక్కడో ఒకళ్ళో ఇద్దరు అండి వాళ్ళని మీరు వెళ్ళి ఇంటర్వ్యూ చేయండి మాస్టర్ ఎనభై ఏళ్ళు ఉంటాయి కదా వెళ్ళి వాళ్ళని అడగండి మీ అమ్మకి మీ అమ్మగారికి ఎంత మంది కాన్పుల్లో మీరు ఎన్నో వాళ్ళు అని అడగండి ఆ మిగతా కాన్పులు ఎలా చచ్చిపోయారని అడగండి కాన్పుల్లో చచ్చిపోయేవాళ్ళు అండి ముసలోళ్ళని ఇప్పుడు బతుకుంటారు కదా వాళ్ళు బతికే ఉన్నప్పుడు వెళ్ళి అడగండి మీరు మీ అమ్మ వాళ్ళకి మీ అమ్మకి ఎన్ని ఎన్నో కాన్పులు నువ్వు జన్మించావు తర్వాత ఎన్ని కాన్పులు ముందెన్ని కాన్పులు ఎంతమంది పిల్లలు పుట్టుకలోనే చచ్చిపోయారు ఎంతమంది పిల్లలు మూడో ఏటికి నాలుగో ఏటికి పదో ఏటికి చచ్చిపోయారు ఇవి తీసుకుని మాట్లాడండి సార్ ఏమంటాను అంటే దిస్ ఇస్ నాట్ అట్ ఆల్ పర్ఫెక్ట్ సిస్టమ్ ఈ పర్ఫెక్ట్ సిస్టమ్ లేనిది అంటే ఇది దేవుడు లాంటి వాళ్ళు ఎవరు తయారు చేయలేదు దిస్ ఇస్ అ న్యాచురల్ థింగ్ దట్ ఈస్ హ్యాపనింగ్ కొన్ని బతుకుతాయి కొన్ని చచ్చిపోతాయి చూడండి లైక్ మేము ఇంకా కంక్లూడ్ చేసిస్తాము లైక్ వాట్ వీ బిలీవ్ లైక్ మా ఒపీనియన్ ని లైక్ ఈ ప్లాట్ఫామ్ ఏంటంటే ఒపీనియన్ ని షేర్ చేసుకోవడానికి అని మీరు ఇందాక ఎవరితో అన్నారు సో మా ఒపీనియన్ మేము ఏం చెప్ మా ఒపీనియన్ మేము ఏం చెప్తున్నాను అంటే సి లైక్ టు లైక్ వన్ మినిట్ నేను క్లోజ్ చేసిస్తాను దెన్ వీ విల్ లేదు ఇప్పుడు ఇందాక నేను ఇందాక ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను మీకు ఒక మిషన్ ఉంది ఆ మిషన్ ఒక మనిషి తయారు చేసి సపోజ్ ఒక మోటార్ ఉంది కింద లైక్ అండర్ గ్రౌండ్ లో పెడితే ఆ మోటార్ అనేది కింద నుంచి పై వరకు వాటర్ వెళ్తున్నాయి కదా అది ఎలా ఎవరు చేశారు మనిషి చేశాడు ఎందుకంటే అది మనిషి చెయ్యగలడు కాబట్టి అలానే ఇప్పుడు హ్యూమన్ బాడీలోకి నేను ఇప్పుడు హ్యూమన్ బాడీలోకి నేను వస్తుంటే నేను ఏమంటానంటే ఒక డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ కానీ లేకపోతే ఒక హార్ట్ కానీ మనిషి అనేది చెయ్యలేడు ఫర్ ద ఫస్ట్ థింగ్ ఒక మనిషి అనేది ఇంకో చేయలేదు ఇప్పుడు ఒక హార్ట్ నాది ఏమైనా పాడైపోయింది అనుకోండి వేరే వాళ్ళు హార్ట్ తెచ్చి పెట్టాలి కానీ లైక్ ఆ హార్ట్ అనేది మేడ్ చేయలేదు సో దీనికి ఒక చిన్న కౌంటర్ ఇస్తాను ఒకసారి ఒక నిమిషం ఇప్పుడు నేను ఒకటి చెప్పాను అనుకోండి లేదు ఆర్టిఫిషియల్ హార్ట్స్ తయారు చేసి పెట్టచ్చు మిషన్స్ తో గానీ ప్లాస్టిక్ తో గానీ మిగతా మెటీరియల్స్ అప్పుడు మీరు వెంటనే గోల్ పోస్ట్ ఎక్కడికి షిఫ్ట్ చేస్తారు తెలుసా ఆ మెటీరియల్ తయారు చేసిందే దేవుడు కదా అంటారు 
రైట్ సో దట్స్ దట్స్ వై దిస్ దిస్ విల్ నెవర్ గో ఎనీవేర్ అండ్ ఎందుకంటే మీ దగ్గర ఆర్గ్యుమెంట్ కంటే ఈ ఈ ఎక్స్క్యూజెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి సార్ ఐఎమ్ సారీ టు సే ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను హ్యూమన్స్ ఆల్రెడీ ఆర్టిఫిషియల్ బ్లడ్ తయారు చేశారు బ్రెయిన్ తప్ప ఆల్మోస్ట్ అన్ని ఆర్టిఫిషియల్ ఐటమ్స్ వచ్చేసాయండి ఇంకొన్ని సంవత్సరాల్లో నాకు తెలిసి ఆర్టిఫిషియల్ బ్లడ్ని కూడా ఆర్టిఫిషియల్ ఊంపుతో సహా అన్ని ఆర్టిఫిషియల్ తయారు చేస్తారు ఓకే ఒక్క బ్రెయిన్ ఒకటే ఎందుకు ఉంది బట్ ఐ డోంట్ నో హౌ ఫార్ ఇట్ విల్ బి దాన్ని కూడా మనం డిజిటైజ్ చేసి పెడతామో లేదో ఐ డోంట్ నో అది ఫ్యూచర్లో జరగచ్చు ప్రస్తుతానికి మనకు తెలిసింది లివర్ ఆర్టిఫిషియల్ లివర్ బయట నుంచి కిడ్నీస్ యూ కెన్ హ్యావ్ ఎక్స్టర్నల్ కిడ్నీస్ ఫంక్షన్ ఫర్ యూ బ్లడ్ ఆర్టిఫిషియల్ బ్లడ్ తయారు చేయడానికి సామ్సంగ్ బయో ఎపిస్ అనే ఒక కంపెనీ రెడీగా ఉంది ఐ థింక్ ఇట్ ఆల్రెడీ ఈస్ కమింగ్ టు అ క్లోజ్ మొత్తం ప్రతి ఒక్కటి అండి స్కిన్ ఆర్టిఫిషియల్ ఉంది బోన్స్ ఆర్టిఫిషియల్ ఉన్నాయి రకరకాల స్కెల్ సెల్స్ అన్ని ఆర్టిఫిషియల్ తయారు చేయొచ్చు రైట్ ఈ ఆర్టిఫిషియల్ తయారు చేయొచ్చు అని చూపించిన మరుక్షణం మీరు ఏమంటారంటే ఆ మెటీరియల్ తయారు చేసింది మా దేవుడు అంటారు సో యూ కీప్ షిఫ్టింగ్ యువర్ గోల్ పోస్ట్ బ్యాక్ అండ్ బ్యాక్ అండ్ బ్యాక్ అండ్ బ్యాక్ అండ్ సో మీరు ఒకే చోట ఉండగలిగితే ఐ వుడ్ డిస్ప్రూవ్ యూ ఇమీడియట్లీ ఆర్టిఫిషియల్ బ్లడ్ ఆల్రెడీ రెడీగా ఉంది మీకు తెలిసిన సంగతి ఆర్టిఫిషియల్ స్కిన్ ఉంది లివర్ ఆర్టిఫిషియల్ ఉంది హార్ట్ ఆర్టిఫిషియల్ ఉంది బోన్స్ యూ కెన్ మేక్ ఆర్టిఫిషియల్ బోన్స్ టైటేనియం ప్లేట్స్తో తయారు చేసుకోవచ్చు ఓకే ఆర్టిఫిషియల్ గా ఉంది ఆర్టిఫిషియల్ గా ఉన్న వాటిని ఎవరైనా చేయలేదు అంటామా అదేగా చెప్పేది మా సార్ ఆర్టిఫిషియల్ అంటే మీరు మీ ఉద్దేశం నాచురల్ గా ఫామ్ అవ్వాలి నాచురల్ గా ఫామ్ అయితే దేవుడు అంటున్నారు మనిషి తయారు చేస్తే ఆర్టిఫిషియల్ అంటున్నారు ఎందుకంటే యూ హెవ్ డిఫైన్ సంథింగ్ వెరీ స్ట్రేంజ్లీ అండి మనిషి తయారు చేస్తే దాన్ని ఆర్టిఫిషియల్ అంటున్నారు నాచురల్ గా ఫామ్ అయింది అంటే లేదు మా దేవుడు తయారు చేశాడు అంటున్నారు మీరు బెట్ చేస్తున్నారు అంతే నేను అనేది అట్లా కాదు బ్రదర్ మీరు మనిషి చేసింది అంటేనేమో మనిషి చేసిన దాన్ని క్లియర్ గా ఒప్పుకుంటున్నారు దేవుడు చేసిన దాన్ని చూపిస్తే మాత్రం ఆ దాన్ని నేచురల్ గా ఫామ్ అయింది అంటున్నారు మీరు రివర్స్ మాట్లాడుతున్నారు మాస్టర్ మీరు దేవుడు చేసిన సంగతి నాకు ప్రూవ్ చేస్తే చాలు మాస్టర్ నేను ప్రూవ్ చేస్తాను కదా లివర్ నేచురల్ సార్ లివర్ నేచురల్ గా తయారైందండి ఆర్టిఫిషియల్ గా దేవుడు తయారు చేసిన సంగతి నాకు చూపించండి సార్ ఎప్పుడైతే లివర్ దగ్గర మాట్లాడినా లివర్ నేచురల్ గా ఫామ్ అయింది అనగానే ఆ నేచర్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటున్నారు నేచర్ కూడా నేచురల్ గానే ఫామ్ అయింది అంటే ఆ బిగ్ బ్యాంగ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటారు యూ కీప్ గోయింగ్ బ్యాక్ అండ్ బ్యాక్ అండ్ యూ డోంట్ వాంట్ యాక్సెప్ట్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ యూ డోంట్ హ్యావ్ అన్ మీ దేవుడికి ఎక్సిస్టెన్స్ లేదండి ఉండుంటే మీరు ఏదో ఒక లా ప్రకారం ఏదో ఒక దీని ప్రకారం చూపించేవాళ్ళు నేను ఇందాక క్లియర్ గా చెప్పాను వాట్ ఈస్ గాడ్ మేడ్ ఆఫ్ అని యూ డోంట్ హ్యావ్ అన్ ఆన్సర్ టు దాట్ బ్రదర్ మీరు మీరు ఒకటి క్లియర్ గా అర్థం చేసుకుంది ఏంటంటే ఆర్టిఫిషియల్ గా ఒక మనిషి చేశాడంటే దాన్ని ఒప్పుకుంటున్నారు మేము నేచర్ అనగానే దాన్ని వెనక బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ అవ్వచ్చు హార్ట్ అవ్వచ్చు సృష్టిలో ఉన్న ఏదైనా అవ్వచ్చు దాన్ని అదంతా దేవుడు చేసిన దాని కింద వస్తుందన్న వేలో మాట్లాడుతున్నాం నేను తయారు చేయలేను కాబట్టి అది దేవుడు తయారు చేశారు అంటున్నారు నేను అడిగింది నెగిటివ్ ఎవిడెన్స్ కాదు నెగిటివ్ ఎవిడెన్స్ ఏంటంటే వీడు హత్య చేయలేదు కాబట్టి వాడు హత్య చేశాడని ప్రూవ్ అవటం కాదు మాస్టర్ వాడు హత్య చేశాడని ప్రూవ్ చేయాలి ఓకే సురేష్ గారు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి ఒక హత్య జరిగింది సార్ అక్కడ హత్య జరిగింది ఏంటి సురేష్ చేయలేదు రమేష్ చేశాడు అంటున్నారు మీరు సురేష్ హత్య చేయలేదు మన రమేష్ హత్య చేశాడు అంటున్నారు ఓకే సారీ ఎగ్జాంపుల్ రాంగ్ సురేష్ చేశాడో లేదో తెలీదు నేనేమంటున్నానంటే మీరు రమేష్ హత్య చేశాడని దానికి ఆ ఆధారం చూపించండి అంటున్నాను మీరేమంటున్నారంటే సురేష్ చెయ్యలేడు కాబట్టి గ్యారంటీగా రమేష్ చేసి ఉంటాడు అంటున్నారు నెగిటివ్ ఎవిడెన్స్ చూపించకండి సురేష్ చెయ్యలేడు కాబట్టి రమేష్ చేశాడు అనేది కాదు మనిషి మనిషి మాట్లాడలేదు ఇద్దరు కాదు సార్ నేను అదే చెప్పిన మనిషి మనిషి తయారు చేయలేడు కాబట్టి దేవుడు తయారు చేశాడు అంటున్నారు నేను నెగిటివ్ ఎవిడెన్స్ కాదు పాజిటివ్ ఎవిడెన్స్ పెట్టండి దేవుడు తయారు ఎందుకంటే ఇద్దరు ఒక మనిషిని హత్య చేయగలరు మీరు చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్లో ఇద్దరు మనుషులు ఒక మనిషి ఇద్దరు ఇద్దరు ఒక చేయగలరు కానీ ఇక్కడ మనిషికి దేవునికి పోలిక పెడుతున్నారు మీకు ఇది ఎట్లా ఎగ్జాంపుల్ అవుతుంది మీకు దేవుడు ప్రాపర్టీస్ తెలియదు కదండి మీకు తెలిసినట్టు కదా కటింగ్ ఇస్తారు ఎందుకు మీ
మొహమ్మద్ కూడా అలానే కదా తాగేసి రాశాడు కదా గుహలో గుహలోకి వెళ్ళి నా దగ్గర గేబ్రియల్ వచ్చాడు చెప్పండి బ్రదర్ మీరు ఇద్దరు మనుషుల గురించి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తూ ఇక్కడ తెలుసు <laughs> దేవుడు చేశాడు అనేది క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది అడిగింది ఏంటి మీకు ఎలా తెలుసు అని అడుగుతున్నాను మీరేంటంటే ఇలా తెలుస్తుంది కదా అంటే ఎలా తెలుసు ప్రాపర్టీ ప్లాన్ లో ఎక్కడ ఉంది ప్రాపర్టీ ప్లాన్ లో ఎక్కడ ఉంది ప్లానెట్స్ నాశనం అవడం ప్లానెట్ స్టార్స్ పేలిపోవటం ఇవన్నీ చూడట్లేదు మీరు అవన్నీ దేవుడు ఎలా కావాలో అలా చేశాడు దాన్ని ఏ చిన్న పర్ఫెక్షన్ ఎంత పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటే ఇన్ని రోగాలు ఎన్ని ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఎందుకు ఉంటాయండి మీ దేవుడు తయారు చేసిన రీజన్ వేరే ఉంది మనిషి పాపం చేయటం వల్ల వచ్చిన రోగాలు అవన్నీ ఎవరు పాపం చేస్తే ఎవరికి వచ్చింది రోగాలు అది అదే అదే బ్రదర్ ఇప్పుడు మన పిల్లలకి ఎవరు మనం ఎవరు పాపం చేస్తే ఎవరు పాపం చేస్తే ఎవరికి వచ్చింది చెప్పండి అదే బ్రదర్ నేను చెప్పేది మా ఆల్రెడీ అక్కడ చెప్పాడు దేవుడు ఆ బైబిల్ లో ఏం చెప్పాడు అంటే మీరు చేసిన తప్పులు మీ పిల్లలకి వస్తాయి కాబట్టి మీరు చాలా జాగ్రత్తగా బ్రతకాలి అని చెప్పినా కానీ వాళ్ళు బ్రతకపోవడం వల్ల ఎందుకంటే మనకి మనకి ఏదన్నా దెబ్బ తగిలింది దానికంటే మనకి పిల్లలకి తగిలే దెబ్బను చూసే మనం ఎక్కువ బాధపడతాం అందువల్ల బైబుల్ లో రాసిన సొల్లు కబుర్లు చెప్తున్నారండి పెద్దలు చేసిన దానికి పిల్లలు చేసిన దానికి సెక్షల్ విజిస్తాను అంటున్నాడు పెద్దలు చేసిన తప్పు చిన్న పిల్లల్ని ఎందుకు ఎందుకు శిక్షించాలండి ఎవరు చేసిన శిక్ష ఎవరు చేసిన తప్పు ఎవరు చేసిన శిక్ష వాడికే అండి నేను అనేది రోగం గురించి నేను అక్కడ నేను అనేది ఇప్పుడు మీరు నేను హత్య చేస్తే నా కొడుకుని తీసిపోయా చేస్తా అనే దాని గురించి కాదు నేను అనేది అదే కదా మీరు చేసిన తప్పులు మీ పిల్లలకి అంత తయ్యని అదే కదా కాదు అది కాదు రోగానికి వేరు శిక్ష వేరు అండి రోగానికి బైబుల్ లో ఏం రాసింది రోగాలు ఎందుకు వస్తాయని రాసింది రోగాలు అదే చెప్పా కదా మనుషులు చేసే పాపాలను బట్టి వస్తాయని ఎవరు మనుషులు ఏ ఎవరు పాపాలు చేస్తే ఎవరికి శిక్షలు వస్తున్నాయి ఇందాక నుంచి రిపీట్ అదే క్వశ్చన్ వేస్తున్నాడు యూ డోంట్ హ్యావ్ అన్ ఆన్సర్ టు దిస్ రోగాలు ఎందుకు వస్తున్నాయి అని అడిగితే ఒక మనిషికి ప్రజలు చేసిన తప్పులకి అంటున్నారు ఎవరో చేసిన తప్పులకి నాకెందుకండి శిక్ష అంటే ఇప్పుడు రోగం వచ్చిన వాళ్ళని అడుగుతున్నాను మాస్టర్ ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ ది అనాలజీ మరి ఇంత చిన్న పిల్లల్లో బిహేవ్ చేయకండి రోగం వచ్చింది ఒకటికి వాడు అడుగుతున్నాడు ఎవడో చేసిన తప్పుకి నాకు ఎందుకు శిక్ష వచ్చింది అని ఏదైనా అయితే ఈ రోగం తీసుకొస్తాడా మీ దగ్గర ఆన్సర్ లేదు ఏదో ఒకటి కళ్ళకు వెళ్ళి కబుర్లు చెప్తున్నారు అంతే మాస్టర్ మీ దగ్గర ఆన్సర్ నేనేం అనట్లేదండి మీరు అనే దాంట్లోనే హోల్స్ ఉన్నాయి నేనేం అనట్లేదు మీరే దేవుడు దేవుడు అని చెప్తున్నారు ఒక్క ఎవిడెన్స్ చూపించుకుంటారు మనుషులకు రోగాలు వస్తే మనుషులకు రోగాలు వస్తే దేవుడు ఇచ్చాడు అంటున్నారు ఎవడో చేసిన తప్పులకి ఎవడో ఇచ్చాడు అంటున్నాడు ప్రపంచాన్ని ఇంత పెద్ద విశ్వాన్ని తయారు చేసినాడు మనుషులు ప్రపంచాన్ని ఇంత పెద్ద విశ్వాన్ని తయారు చేసిన దేవుడికి నేనేం తప్పులు చేశానో నాకు ఏమేమి శిక్షలు విధించాలని కూర్చుని ఆలోచిస్తా ఉన్నాడు అంటున్నారు చూడండి మా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏంటంటే మనిషి చేయలేనిది ఏదైనా ఉంది అంటే అది దేవుడు చేశాడు సరే మీరు మీరు ఏమన్నారంటే ఎవరో చేసిన పాపాలకు ఎవరు సపోజ్ నేను ఒక మిస్టేక్ చేశాను అనుకోండి సపోజ్ నా ఫిజికల్ కండిషన్ లైక్ నేను మెంటల్ ఫిజికల్ గా స్ట్రాంగ్ ఉండలేకపోవచ్చు మీరు ఫిజికల్ గా స్ట్రాంగ్ ఉండొచ్చు నేను ఒకవేళ స్మోకింగ్ కి హ్యాబిచ్యుయేట్ అయ్యాను అనుకోండి కంప్లీట్ గా నా స్పౌన్ కౌంట్ అనేది తగ్గింది అనుకోండి అది ఆటోమేటిక్ గా నెక్స్ట్ జనరేషన్ లో అది ఖచ్చితంగా డిఫెక్ట్ వస్తుంది అది ఎందుకు తయారు చేసింది దేవుడు కదండి అవును దేవుడే కానీ మరి దేవుడు తయారు చేసిన దాన్ని శిక్ష ఎందుకండి 
ఎవ్రీథింగ్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు అలా ఉంది అని చెప్పి ఇప్పుడు ఎనస్టేషియా ఉంది ఎనస్టేషియా ఇవ్వాల్సిన డోస్ కంటే ఎక్కువిస్తే ఎలా ఉంటుంది మనిషి కోమాలకు వెళ్ళిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కదా మెడికల్ తో సంబంధం లేదు కదండి మనం దేవుడి సంగతి మాట్లాడుతున్నాం బైబుల్ సంగతి మాట్లాడుతున్నాం దేవుడు టొబాకో తయారు చేసింది కూడా దేవుడే ఇప్పుడు ఏమో అది కాలిస్తే మీరు ఏమో రోగాలు వస్తాయి పోతాయి అని అంటున్నారు అసలు టొబాకో కాలిస్తే రోగాలు వస్తాయి అని సంగతి కనిపెట్టిందే సైన్స్ మీ బైబిల్ కి ఏమీ తెలియదు ఆ సంగతి మీరు ఇప్పుడు వచ్చి నాకు కబుర్లు అల్లుతున్నారు ఇందాక నుంచి దేవుడిని ప్రూవ్ చేయండి నేనేమంటానంటే దేవుడిని దేవుడిని నిరూపించడానికి వస్తానన్నారు దేవుడిని నిరూపించకుండా నాకు ఏంటి మనిషి పర్ఫెక్షన్ బాడీ పర్ఫెక్షన్ ఆ పర్ఫెక్షన్ ఈ పర్ఫెక్షన్ చెప్తాను దర్ ఇస్ నథింగ్ పర్ఫెక్ట్ అబౌట్ దిస్ హోల్ వరల్డ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఇంపర్ఫెక్ట్ సరే అండి